హలో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ టాపిక్లో టెస్టింగ్ పైన ఒక ప్రాబ్లం మనకు వచ్చినట్లయితే అది ఏ టెస్ట్ కిందకు వస్తుంది అని ఐడెంటిఫై చేయడం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో లెక్చర్లో కూడా సేమ్ టాపిక్ పైన మనం వీడియో చేసాం బట్ అది లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ పైన చేసాం ఈ వీడియో లెక్చరు ఎస్పెషలీ ఫర్ స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్ స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్లో కావరు ఉన్నాయి వాటిపైన మనం డిస్కస్ చేద్దాం వాటిల్లో ఏది సూటబుల్ టెస్ట్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి ఎలా అప్లై చేయాలి ఆ టెస్ట్కి హెచ్ నాట్ ఏంటి హెచ్ వన్ ఏంటి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఏంటి అవన్నీ నేను బ్రీఫ్గా చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ తర్వాత మనం క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ చూసి ఏ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి స్మాల్ శాంపుల్స్ ఎన్ లెస్ దాన్ థర్టీ అయినప్పుడు చూద్దాం వాటిల్ని ఓకే దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్స్ మనకేమే ఉన్నాయంటే ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది టీ టెస్ట్ ఉంది టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగల్ మీన్ టీలోనే మూడు ఉంటాయి టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్ పేరు టీ టెస్ట్ ఎఫ్ టెస్ట్ కై స్క్వైర్ టెస్ట్ అయితే ఇక్కడ ప్రతి టెస్ట్కి నేను క్లియర్గా ఇచ్చేస్తున్నాను కిందనే ఆ టెస్ట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది క్లియర్గా ఇచ్చున్నాము నేమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ హెచ్ నాట్ ఏం తీసుకోవాలని సో ఇప్పుడు మనకు టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగల్ మీన్ అన్నాం అనుకోండి ఒక శాంపుల్ ఉండాలి మీన్ ఎస్డీ ఉండాలి ఎన్ లెస్ దాన్ థర్టీ అది గుర్తుపెట్టుకోండి శాంపుల్ సైజ్ లెస్ దాన్ థర్టీ ఒక శాంపుల్ మీన్ ఎస్డీ ఉంటే టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగల్ మీన్ హెచ్ నాట్ ఇది తీసుకుంటాం మ్యూ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చి ఉంటారు హెచ్ వన్ డిపెండ్ ఆన్ డిపెండింగ్ ఆన్ గివెన్ డేటా లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫ్యూ ఇయర్ అనే వర్డ్స్ ఉంటే వన్ టైల్ లేదంటే టూ టైల్ తీసుకుంటాం లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వకపోతే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తే ఏది ఇస్తే అది తీసుకుంటాం ఇది ఫార్ములా ఓకే టేబుల్ వాల్యూ చూడాలి టీ టేబుల్లో చూడాలి వన్ టైల్ అయితే ఆల్ఫా లెవెల్ టూ టైల్ అయితే ఆల్ఫా అని హాఫ్ చేసి చూడాలి ఇవన్నీ నేను చెప్పున్నాను క్లియర్గా ఒక్కొక్క టెస్ట్ ఆ వీడియోస్ అన్నీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి చూడండి ఇది బ్రీఫ్గా చూసుకోండి అంతే టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్ టూ శాంపుల్స్ విత్ మీన్ ఎస్డి రెండు శాంపుల్స్ ఉండాలి మీన్ ఎస్డీలు ఉండాలి అప్పుడు ఇది స్టాండర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ అంటే ఇది స్టాండర్డ్ మీ వన్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ అని రాసేయడమే సో ఇది ఫార్ములా ఓకేనా అలానే పేరు టీ టెస్ట్ అంటే డిపెండెంట్ డేటా ఎస్పెషలీ దీనికి ఏం టెక్నిక్ అంటే బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనే వర్డ్స్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో ఈ రెండు స్టాండర్డ్ మ్యూ జీరో మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ జీరో హెచ్ నాట్ ఇది ఎప్పుడు వన్ టైలే చేస్తాం పేరు టీ టెస్ట్కి ఫార్ములా వచ్చేది ఓకే ఎఫ్ టెస్ట్ టు టెస్ట్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ వేరియన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ వర్డ్ ఉంటే టూ శాంపుల్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ సేమ్ నార్మల్ పాపులేషన్ ఆర్ నాట్ అని ఉంటే టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీను ఎఫ్ టెస్ట్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ వేరియన్స్ రెండు చేస్తాం సో నెక్స్ట్ కై స్క్వైర్ టెస్ట్ వచ్చి రెండు వాటికి యూజ్ చేస్తాం ఒకటి వచ్చేసి టు టెస్ట్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ టు టెస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏవి చేసినా ఇక్కడ ఏంటంటే ఫార్ములా ఒకటే రెండింటికి ఫార్ములా ఒకటే కై స్క్వైర్ టెస్ట్లో ఎఫ్ ఎఫ్ టెస్ట్లో ఫార్ములా ఇది ఓకే మీకు ఎఫ్ టెస్ట్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ వేరియన్స్ హెచ్ నాట్ స్టాండర్డ్ ఇదే రాస్తాం ఓకేనా కై స్క్వైర్ టెస్ట్ ఫర్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఫిట్ ఫిట్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కై స్క్వైర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాటిపైన ఉంటుంది ఓకే టెస్ట్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫిట్టెడ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్ కై స్క్వైర్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా ఒక హెయిర్ కలర్ గురించి ఐ కలర్ గురించి ఒక నేచర్ గురించి ఒక బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడితే కై స్క్వైర్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇవి నైనా ఓకే ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఈ పేజీని కొద్దిగా క్లియర్గా మీరు చూడగలిగితే చాలు దీని ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునే సరంటే మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం యాక్టువల్ టాపిక్లోకి వెళ్తాం ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకటి తీసుకొని ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం రీసెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ మనకు రీసెంట్గా వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపరు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనం ఒకసారి స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్ పైన ప్రాబ్లం ఒకటి తీసుకొని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో చూద్దాం సో ఇవి స్మాల్ శాంపుల్ యూనిట్ త్రీ స్మాల్ శాంపుల్స్ పైన ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ చూసినారంటే మీకు ఇది డేటా ఇచ్చాడు ఈ పేర్ ఆఫ్ డైస్ ఆర్ త్రోన్ త్రీ సిక్స్టీ టైమ్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఈచ్ సమ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బిలో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తే మ్యాక్సిమం కై స్క్వర్ టెస్ట్ కానీ ఆ
ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెన్కి వచ్చామంటే ద ఫాలోయింగ్ ర్యాండమ్ శాంపుల్స్ ఆర్ మెజర్డ్ ఆఫ్ హీట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఇన్ మిలియన్ క్యాలరీస్ పర్ టన్ ఆఫ్ స్విస్మెన్ ఆఫ్ కోల్ ఫ్రమ్ టూ మైన్స్ ఇచ్చాడు మైన్ వన్ మైన్ టూ యూస్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ టెస్ట్ వెదర్ ద రీజనబుల్ టు అజ్యూమ్ దట్ వేరియన్సెస్ ఆఫ్ ద టూ పాపులేషన్స్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వేరియన్స్లు ఈక్వలా కాదా టు టెస్ట్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ వేరియన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎఫ్ టెస్ట్ సో ఎఫ్ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి దీనికి ఓకేనా ఇలా మనం ఈజీగా టెస్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయచ్చు ఇంకొక క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్కి వచ్చామంటే ఇక్కడ టు కంపేర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ బంపర్ కార్డ్స్ సిక్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కైండ్ మౌంటెడ్ టు ఏ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ కామ్ కాంపాక్ట్ కార్ దెన్ ఈచ్ కార్ రన్ ఇన్ టు ఏ కాంక్రీట్ వాల్ అట్ ఫైవ్ మైల్స్ పర్ అవర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద రిపేర్స్ రిపేర్స్ ఇచ్చాడు యూస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వెదర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మీన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మీన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ శాంపుల్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ క్వశ్చన్లోనే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మీన్స్ ఇచ్చాడు సో మనం టీ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి టీ టెస్ట్ ఫార్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ టీ టెస్ట్ ఫార్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ అప్లై చేయాలి ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్కి అది నేను చూపించాను టీ టెస్ట్ ఫార్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెవెంత్ క్వశ్చన్ సో ఈ సెవెంత్ ప్రాబ్లంలో ఏం టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే టు డిటర్మైన్ వెదర్ దెర్ ఆర్ ఏ రియల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంప్లాయీస్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇన్ ద కంపెనీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ అండ్ విచ్ ఆ అండ్ హీజ్ ఆర్ హర్ అల్టిమేట్ సక్సెస్ ఇన్ ద జాబ్ ద కంపెనీ టేక్స్ ద శాంపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేసెస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫైల్స్ అండ్ ఆఫ్ టైమ్ రిజల్ట్ షోన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అన్నాడు ఇలా పూర్ యావరేజ్ వెరీ గుడ్ టోటల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎంప్లాయీస్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ టెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఒక అట్రిబ్యూట్ గురించి కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అంటే అట్రిబ్యూట్ పైన టెస్ట్ ఏంటంటే మనకు కై స్క్వయర్ టెస్ట్ కై కై స్క్వయర్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్ అని మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఆ కై స్క్వయర్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్లో మీకు క్లియర్గా దీన్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ కై స్క్వయర్ టెస్ట్ ఒక అట్రిబ్యూట్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం కై స్క్వయర్ మీన్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం టీ టెస్ట్ వేరియన్స్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎఫ్ టెస్ట్ నేను అన్ని టెస్ట్లు ఈ రెండు క్వశ్చన్ పేపర్లో కవర్ చేశాను మీకు అన్ని అన్ని టెస్ట్లో ఓకే ఇలా క్వశ్చన్ని ఓపిక్గా చదవండి కంప్లీట్గా చదవండి క్వశ్చన్ని క్వశ్చన్ చదివితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మనం ఏ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి మీన్ గురించి నా ఒక సింగిల్ మీన్ గురించా టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ రెండు మీన్స్ గురించా టీ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్ వేరియన్సెస్ ఈక్వలా కాదా చెప్తున్నాడా ఎఫ్ టెస్ట్ ఒక అట్రిబ్యూట్ గురించి చెప్తున్నాడా లేదా ఫిట్టింగ్ కరెక్టా కాదా చెక్ చేయమంటున్నాడా కై స్క్వయర్ టెస్ట్ ఇలా మనం చాలా ఈజీగా we can identify the test after identifying the test what i said just follow the table which i shown so ee table follow ayipondi ee table chusi clear ga meer ye test aithe aa formula undi h not em theesukovali h1 em theesukovali chaala clear ga undi ee table lo vachestundi okay na